各位棋友好，我是四郎，咱们来看一盘《美女大战》，选自二零一六年的全国个人赛。红方是象棋大师梁延庭，黑方是象棋大师宋杰。梁延庭是九四年的，宋杰呢比较神秘，年龄是个谜。四郎之前在网上看到一篇文章，说宋杰就是王铁锤。这两位虽然说长得有点相似，但是绝对不是一个人。那文章写的确实有点不靠谱。四郎多说一句，有知道宋杰年龄的可以打在下方评论区。那么好，咱们正式开讲。列位，请看棋盘。第一步呢，婷婷走的是骑马局，黑方宋宋也跳个马。哎，这个不是瞎叫啊，他的昵称就叫宋宋。然后红方挺兵，黑方挺卒，红方架中炮，黑方平风马。平风马就是双正马啊。我看总有人问，然后红方跳正马，黑方出直车，黑方起横车，往下走，黑方补象，红方把车弄出来，黑方再补士。先给家里的车留一条路线，接着红方平炮要亮车捉炮了，黑方就先进炮了，准备平炮打兵还能打底象。那红方就把中兵冲了不让打，黑方又来个双炮过河。现在这个棋呢，红方是中炮盘头马造型，但是你要是硬往上跳呢是吃亏的。黑方可以出车啊，再进车用炮打你，这个是比较难办的。这里婷婷是先出车盯住黑方一个炮。黑方依然是来个炮后藏车，因为在红方没补士之前，黑方确实可以平炮一将，是可以强行跟红方换子儿的，也就是说主动权在黑方手里。红方没管，他把车呢提到巡河，准备对兵，确实也不用管，因为即使你平炮将换子儿，红方也不亏。现在红方对兵拆开炮架子，黑方是进车巡河，这个棋不要冲了，没意义。因为黑方可以假装没看见走别的呀，比如说把炮往左平啊，这个棋一走，红方这俩马就不能往中间跳了，而且这还瞄着底象，你要是冲兵拱车的话，黑方吃兵还捉马，绝对是一点好处没有的。这里红方走的是退中炮，准备平炮打车了，这个打车吧倒是打不死，黑方可以通过冲卒拱车来化解，但是被打肯定是吃亏的。这里黑方是进了一路炮，要打红方的马。那红方就补象阻断一下，接着黑方又来个进炮顶车，顶住以后红方的车有点难受，而且这一进炮呢，黑方还可以进车来捉双，红方这样化解，先送个兵，黑方拱掉，红方再送一个，黑方再吃，红方过来对车，这个没办法，必须得对了，红方踩掉，踩完黑方得躲炮了，不能赖着不走了，这一躲，红方婷婷开始反击了。首先往右平两路炮，瞄准黑方的马。这个马现在算是有根，但是如果红方一踩炮，这个棋就要丢子儿。炮一躲，马就没。黑方这边是上马连环，再来个根。那红方还是踩炮，黑方把炮躲开，红方进车捉马。如果说逃马，首先不能往这儿蹦吧？这不踩双了吗？踩车踩马呀，那只能说往这儿蹦。这样走虽然说没问题，但是防守棋，黑方宋宋不干，他进车要吃兵，哎，家里的马不逃了，那红方果断打掉，黑方踩掉，红方一吃，现在已然得子了，那黑方就平车吃兵捉双，要把失去的抢回来，那红方只好上马连环，接着黑方进卒拱马还是要吃，婷婷没有放弃，他平炮打车，黑方只能躲，红方进炮打卒。好了，棋友们，到了本局的关键之处了啊！如果黑方想把狮子夺回的话，可以退炮打马，这马没法动吧？移动丢了。你要是飞象的话，黑方就平炮打马。如果你再逃，黑方就平过来捉双。这马跟炮都没跟，那是因为红方落象了。黑方完全是可以吃回来的。来回到现场啊，当时可不是这样走的，黑方他是平炮来打，直接平炮。那红方给马逃开，其实黑方这样选择呢也不错，但是下一招有点冲动了。黑方本可以平车再捉一下，再捉的话马回窝心不太敢。那黑方砍底将了，然后再下底炮，这棋不好走了。他只能说往这儿跳，防止黑方炮下底。那黑方就不要着急砍底象，先冲卒过河。这个棋呢，黑方也是不错的，但是实战呢，这个棋走有点着急了。黑方也并没有捉马，也并没有充足，直接来个炮击中象，想抢空投，但是怎么说呢，还是准备的不充分
。你看，接下来红方婷婷下底狙一将，象不敢踩，不然打底将闷攻了，只能电视。接着红方来个回马踩中卒，现在既踩着狙，挂脚又是杀棋。黑方要是踩狙，红方也踩狙，这样走红方多子儿了。虽说黑方有空头炮，但是马炮残局当中这个空头炮威力不大。要是没有狙，根本就没用。这个位置，宋宋并没有采狙，想留着把狙退回到家里。你挂脚，我可以垫狙啊。红方不着急挂，先把狙离开巷口。退狙以后呢，红方准备把巡河炮往左平，要下底一将，准备来个三子归边。那黑方就退中炮，挡住不让你过去。红方如果不放弃，黑方还能挡啊。这样走肯定不行。婷婷呢是直接挂脚将，黑方垫狙。红方没逃，他过来抓中炮。黑方子儿少啊，不敢换，他躲开了。但是黑方这个炮一走，红方又把位置给占上了，有中炮了。黑方现在不能吃马，这一将把狙抽了。你补士，这不也吃狙吗？中士动不了。那么我当红方架中炮的时候，黑方没敢吃马，是先补士。这补完士确实可以吃了，但是婷婷依然没有逃马，他是上老帅拱黑方的炮。黑方没敢换，他是退炮。红方就是不逃马，他平狙要砍底将，这是个小飞刀。黑方如果吃马，红方又砍底将一将，黑方垫炮，然后再出老帅。黑方来不及防守就死了，还是比较明显的啊。这里红方平狙抓象，黑方没敢吃马，先出老将。这回红方得逃马了，再不逃真死了。逃开之后，这又是个飞刀，继续演示啊。红方有个惊天妙手，弃狙砍底将，上将也是平炮将，吃狙也是平炮将。现在不管你是逃炮，你还是平将，红方都是上马绝杀，一步中士被拉住了，将出不来。这个飞刀还是有些隐藏性的，但是黑方宋杰发现了，他进狙跟红方对炮，因为红方想成杀，必须得平炮将啊，那红方就没法砍底士了。他也没有打黑方的炮，他躲开了。黑方退炮形成连环，先防守一波。红方闲着没事吃个鞭卒，然后黑方进卒过河，红方平狙准备强行干掉。黑方平卒躲开不让吃，那红方把右边这个带走了。那么黑方继续往下充卒，红方平狙占肋。哎，到底要干什么呢？难道说是用马踩炮吗？好像也不怕呀，反正黑方没管，继续平卒。红方也没踩，原来他是要跳这个马。这个时候，黑方平局捉马，中间这个没跟啊。红方没逃，往上跳这个，就是说你吃马，红方就砍炮一将，再把这局吃回来。换完之后，黑方只剩个炮了，也是不行，没敢吃，还得防止红方上马一将，黑方就先回老将了。那么就在下一招，红方婷婷突然过来对狙，黑方少子肯定不敢对呀、啊，那就躲开。接着红方再来对狙，一招毙命。这回就是死对狙了，对掉红方多子胜定。逃狙也是完呢，红方先把炮踩了，黑方一打，红方把卒一吃，这回更惨，黑方只剩单局寡炮，连个卒都没有了。再往下玩呢，也没有斗志了，关键是看不到希望。之所以会输，就是中局打象那有点激动了，其他倒是没啥问题。感谢各位收看，我是四郎，下期更加精彩。